मेरे प्यारे देशवासियों देशवासी नमस्कार नमस्कार आज आपण मान सहित मन की बात एभली एक समय करो समय कि करोना आम समस्त धर्ज आम समस्त दुख बरदास्त कर शक्तिर परीक्षा नेक निज लोक आम को असमय छाड़ी चली जाइंट कोरोनार प्रथम लहरी को सफलतापूर्वक मुकबिला करने देश अत्यंत उत्साहित तो होता मनरे आत्मविश्वास भरी जाइला किंतु एबे एवं तोफान देश को आंदोलित तो कर बंधुगण गत दिन मानी संकटर मुकबिला करने भिन्न भिन्न क्षेत्र विशेषज्ञ सहित दीर्घ समय धरी मोर आलोचना होम औषध शिपर व्यक्ति हूँ भैक्सीन निर्माता हूँ अक्सीजेन उत्पादन सहित तो जड़ित व्यक्ति हूँ कि मेडिकल क्षेत्र विशेषज्ञ समस्ते निज निज महत्वपूर्ण परामर्श सरकार को देखते समय रे आम को यही संग्राम जितवापी विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक परामर्श को प्राथमिकता देवाक राज्य सरकार प्रचेषा को आग को बढ़ावा निमंत भारत सरकार संपूर्ण सामर्थ्य सहित तो लग रही राज्य सरकार मैंने निज निज दायित्व पालन करने पूरा चेष्टा करुगण करोना विरुद्ध ए समय रे बहुत बड़ लड़े देशर डाक्तर तथा तो स्वास्थ्यकर्मी मैंने लड़ुं गत एक बर्ष धरी से संक्रमण को नहीं प्रत्येक प्रकार अनुभूति हासल करम साथी रे एबे मुंबई रु प्रसिद्ध डाक्तर शशांक जोशीजी जोड़ी होती डाक्टर शशांक जी कोरोना चिकित्सा तथा तो ए संबंधित गवेषणार गभर अनुभूति रही से इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस रो डीन भी रही आसतु कथा है डाक्टर शशांक सहित नमस्कार डॉक्टर शशांक जी नमस्कार सर अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ डॉक्टर शशांक आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या क्या सावधानी जरूरी है धन्यवाद सर ये जो दूसरी बाढ़ आई है ये तेजी से आई है तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज्यादा तेज चल रहा है लेकिन अच्छी बात ये है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफी कम है इसमें दो तीन फर्क है पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है उसके जो लक्षण है पहले जैसे लक्षण थे सांस चढ़ना सूखा खांसी आना बुखार आना ये तो सब है ही और उसके साथ थोड़ा गंध जाना स्वाद चला जाना ये भी है और लोग थोड़े भयभीत हुए भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अस्सी नब्बे प्रतिशत लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं ये म्यूटेशन म्यूटेशन जो बोलते हैं घबराने की बात नहीं है ये म्यूटेशन होते रहते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है और ये वेब को हम पाल कर देंगे वेब आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है तो यही अलग अलग लक्षण है और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए एक चौदह से इक्कीस दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है इसमें वैद्य की सलाह लेना चाहिए और डॉक्टर शशांक मेरे लिए भी आपने जो एनालिसिस बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे कई चिट्ठियाँ मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंकाएं हैं कुछ दवाओं की मांग बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएं हाँ सर क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पर रहते हैं और मोबाइल पर आने वाली बातों पर भरोसा रखते हैं और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करें तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें तीन प्रकार की तीव्रता है हल्का या माइल्ड कोविड मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं इसके लिए है तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं 
उखार का मॉनिटरिंग करते हैं उखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जो मॉडरेट कोविड होता है मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है तो वैद्य के अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत जरूरी है सही और सस्ती दवाई अवेलेबल है जिसमें स्टीरोड जो है ये जान बचा सकती है जो इनहेलर दे सकते हैं हम टैबलेट दे सकते हैं हम और उसके साथ ही प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे छोटे इलाज है लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर ये दवाई से एक चीज जरूर होती है कि अस्पताल में दो तीन दिन कम रहना पड़ता है और क्लिनिकल रिकवरी में थोड़ी सी उसकी एड होती है ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले नौ दस दिन में दी जाती है और ये पांच ही दिन देनी पड़ती है तो ये लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे ये बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए ये दवाई की थोड़ा काम है जिनको ऑक्सीजन लगता है प्राणवायु ऑक्सीजन लगता है जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर जब बताते तभी लेना चाहिए तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना हम प्राणायाम करेंगे हमारे शरीर के जो लंग्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हिपेरिन बोलते हैं ये छोटी छोटी दवाइयाँ देंगे तो 98 परसेंट लोग सर ठीक हो जाते हैं तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्य के सिले से लेना बहुत जरूरी है और ये जो महंगी महंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है सर अपने पास अच्छे इलाज चालू है प्राणवायु ऑक्सीजन है वेंटिलेटर की भी सुहैया है सब कुछ है सर और कभी कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगों में ही देनी चाहिए तो इसके लिए बहुत भ्रम पैदा हुआ है और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है आप यदि कंपेयर करेंगे यूरोप के लिए अमेरिका वहीं से भी हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे सर डॉक्टर शशांक आपका बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर शशांक जो तथ्य आम को दे बहुत जरूरी एवं यह आम समस्त काम आसब बंधुगण मुं समस्त को अनुरोध करुच्चर जदि कौन सी तथ्य आवश्यक मनरे जदि कि आशंका रही तेज सठिक जगार तथ्य निंतु आपण को जो फैमिली डाक्तर रही आखपाखे जी भी डाक्तर अच्छा आपण से फोन कर परामर्श नि मु देखुची जे आमर अनेक डाक्तर निजे मध्य एभली दायित्व अनेक डाक्तर सोशल मीडिया जरिया लोक परामर्श दे फोन मध्यम ह्वाट्सअप्रे काउनसिलिंग करेक हस्पिटाल वेबसाइट मान रही जो थे विभिन्न तथ्य उपलब्ध एवं से आप डाक्तर मान सहित परामर्श पारे यह अत्यंत प्रशंसनीय मो सहित श्रीनगर रू डर नाभिद नजीर शाह जोड़ी होती डर नाभिद श्रीनगर रो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज रे प्रोफेसर अच्छा नाभिद जी निज देखाशुण अनेक करोना रोगी को ठीक कर रमजान रही पवित्र मस डर नाभिद निजर दायित्व निर्वाह कर आम सहित कथापी समय मध्य बाहर कर सहित कथ जी नमस्कार नमस्कार सर डॉक्टर नावीद मन की बात के हमारे श्रोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है आप अपने अनुभव से उन्हें क्या जवाब देंगे देखिए जब कोरोना शुरू हुआ तो कश्मीर में जो सबसे पहला हॉस्पिटल डेजिग्नेट हुआ एज कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सीडी हॉस्पिटल था जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है तो उस टाइम एक खौफ का माहौल था लोगों में तो था ही वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये और ऐसे ही जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे उनमें भी एक खौफ का माहौल था कि हम इन पेशेंट्स को कैसे फेस करेंगे हमें इन्फेक्शन होने का खतरा तो नहीं है लेकिन जो ही टाइम गुजरा हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने और एहतियाती तदाबीर जो है उन पे अमल करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है वो भी सेफ रह सकता है और आगे आगे जब भी हम देखते गए तो ये मरीज जो कुछ लोग बीमार थे कुछ एसिम्टोमेटिक थे यानी कि उनमें कोई बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे हमने देखा कि करीब करीब नब्बे पचानवे परसेंट से ज्यादा जो मरीज है वो खुद विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया आज की बात जो हम ये सेकेंड वेव जो इस टाइम हमारी आई है इस कोरोना में इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है इस मौके पे भी हम अगर 
जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो एस ओ पीज हैं अगर उन पर हम अमल करेंगे जैसे मास्क पहनना हैंड सैनिटाइजर का यूज करना इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी दबा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं डॉक्टर नावी वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी वैक्सीन के बाद कितना अस्वस्थ रह सकते हैं आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया तब से आज तक हमारे पास अभी कोविड 19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से कर सकते हैं एक तो प्रोटेक्टिव मेजर और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है और हमारे मुल्क में दो वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है कोवैक्सीन है कोविशील्ड है जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो साठ परसेंट से ज्यादा है अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है हाँ सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये ये साइड इफेक्ट्स हैं अभी तक हमारे जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है किसी को बुखार आना पूरे बदन में दर्द या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन होना ऐसे ही साइड इफेक्ट हमने हर मरीज में देखे हैं तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है हाँ और दूसरी बात लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए इसमें कंपनी से ही गाइडलाइन है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है इसलिए जो भी ये मिसकंसेप्शन हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए और जिस जिस की बारी आई क्योंकि एक में से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से जायद की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी कोविड नाइन्टीन के इन्फेक्शन से डॉक्टर नावेद आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत शुक्रिया बंधुगण कोरोना रो यही संकट काल भैक्सीन रहत्व बाबद समस्ते जानूं एथपाई मोर अनुरोध जे भैक्सीन को नहीं कौन सी गुजब विश्वास करतु ना आपण मैंने समस्ते जानी जे भारत सरकार तरफ समस्त राज्य सरकार को मगणा भैक्सीन पठा जा जार लाभ पैंचाश वर्ष रु अधिक बयस लोके पारे एवे तो एक मे रु देशर अठर वर्ष रु अधिक प्रत्येक व्यक्ति भैक्सीन उपलब्ध होशर कर्पोरेट सेक्टर कंपानी मैंने निज कर्मचारी को भैक्सीन देवार अभान में सहयोगी हो पारे मुझे चाहे जे भारत सरकार पक्षर जो मगणा टीकाकरण कार्यक्रम एवं चलु ता आग को मध्य चालू रही राज्य मान मोर अनुरोध जे से भारत सरकार मगणा टीकाकरण अभियान लाभ निज राज्यर अधिकु अधिक लोक निकट में पहुँचातु बंधुगण आम समस्ते जाचु जे रोग समय आम पक्षे निजर एवं निज पर देखाशुना करने मानसिक भाव के किंतु आम हस्पिटाल मानक नर्सिंग स्टाफ को तो यही काम क्रमगत तो भाव अनेक रोगी मान एकांगे को पड़े एभली सेवा भाव आम समाज बहुत बड़ शक्ति नर्सिंग स्टाफ को द्वारा करा करा जा सेवा एवं परिश्रम विषय जड़े नर्स ही भल भाव कहीपर से मु रायपुर डाक्तर बी आर आंबेदकर कलेज हस्पिटाल सेवा जोगा सिस्टर भावना ध्रुव जी को मन की बात में आमंत्रित करोना रोगी जत्न नहीं आसतु 
तांको से तो कथा है नमस्कार भावना जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार भावना जी यस सर मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवार इतने सारे मैंने मल्टी टास्क और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही है कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे क्योंकि सिस्टर जो होती हैं नर्सिस जो होते हैं वो पेशेंट के सबसे निकट होती हैं और सबसे लंबे समय तक होती हैं तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती हैं जी बताइए जी सर मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर टू मंथ का है सर हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है फिर दो महीने बाद हमारे ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया सबके सब डर सब गए घबरा गए मुझसे कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में जब मेरी बेटी मुझसे पूछी मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ के गई और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर तो वो उनसे और ज्यादा घबराए हुए थे कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है हम आगे क्या करेंगे हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट दिए सर उन्हें हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर जो कि बहुत ही कठिन है पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना सर ये बहुत टफ था हमारे लिए मैंने दो मंथ की ड्यूटी में हर जगह चौदह चौदह दिन ड्यूटी किए वार्ड में आईसीयू में आइसोलेशन में सर यानी मिलाकर तो आप एक साल से इसी काम को कर रही है यस yes, सर वहाँ जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलिक कौन है हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किए सर कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे वो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे तो हम उनको समझाते थे और सर जब सीवियरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था तब उनको आई की जरूरत रहती थी तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी तो ऐसा एक दो केस हमने देखा सर और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया सर हमने जिसमें छोटे बच्चे थे आ, महिला पुरुष बुजुर्ग सारे तरह के पेशेंट थे सर उन सब से हमने बात करी तो सब ने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए सबका यही हम हमें आंसर मिला सर तो हम उनको समझाएं सर कि डर कुछ नहीं होता है आप हमारा साथ दीजिए हम आपका साथ देंगे बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो कीजिए बस हम इतना उनसे कर पाए सर भावना जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके आपने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं अपने स्वयं के अनुभव से दी है तो जरूर देशवासियों को इसे एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी भावना जी एवं आपण को भली हजार हजार लक्ष लक्ष नर्सी स्टाफ भाई भी मैंने भल भाव निजर कर्तव्य पालन करम समस्त बहुत बड़ प्रेरणा आपण मैने स्वास्थ्यर मध्य खूब जत्न निज पर प्रति ध्यान दिंतु बंधुगण आम सहित तो एवं बेंगालुरु सिस्टर सुरेखा जी मध्य अच्छा सुरेखा जी के सी जनरल हॉस्पिटल रे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अच्छा आसतु अनुभूति जानी नमस्ते सुरेखा जी आई एम रियली प्राउड एंड हॉनर्ड सर टू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री सुरेखा जी यू अलोंग विथ ऑल फेलो नर्सिस एंड हॉस्पिटल स्टाफ आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क इंडिया इज थैंकफुल टू यू ऑल वट इज योर मैसेज फॉर द सिटीजन्स in this fight against covid-19 yes sir being a responsible citizens i would really like to tell something like please be humble to your neighbors 
test and early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate and moreover please if you find any symptoms isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible so community need to know awareness of, about this disease and be positive don't be panic and don't be stressed out it wasn't the condition of the patient we are thankful to our government proud to have a vaccine also i'm already vaccinated with my own experience i wanted to tell the citizens of india no vaccines provides 100% protections immediately it takes time to build a immunity please don't be scared to get vaccinated please vaccinate yourself there is a minimal side effects and i want to deliver the message like stay at home stay healthy avoid contact with the people who are sick and avoid touching the nose eyes and mouth unnecessarily please practice physical distancing wear mask properly wash your hands regularly and home remedies you can practice in the house please drink ayurvedic kada take steam inhalation and mouth gargling every day and breathing exercise so you can do it and one more thing last and not least please have a sympathy towards frontline workers and professionals we need your support and cooperation we will fight together we will get through with the pandemic this is what my message to the people so thank you surekha ji thank you sir surekha ji vakai aap bahut kathin samay mein morcha sambhale hue hain aap apna dhyan rakhiye aapke parivar ko bhi meri bahut bahut shubhkamnaye hain main desh ke logon se bhi aagrah karunga ki jaisa bhavna ji surekha ji ne apne anubhav se bataya hai corona se ladne ke liye पॉजिटिव स्पिरिट बहुत ज्यादा जरूरी है और देशवासियों को इसे बनाए रखना है बंधुगण डाक्तर और नर्सिंग स्टाफ सहित तो एवं लबोरेटोरी टेक्नीशियान आंबुलांस ड्राइवर भली आग धाड़ी योद्धा मैंने भगवान को भली काम करेबे कौन सी आंबुलांस रोगी पाखे पहुंचे तेरे से आंबुलांस ड्राइवर देवदूत भि मन होता है सेवा भाव एम अनुभव विषय मेंसवासी निश्चय जानवा दरकार मो सहित तो बर्तमान एभली एक व्यक्ति अच्छा प्रेम वर्मा जी जी जड़े आंबुलांस ड्राइवर जो ना रही प्रेम वर्मा जी से निज कर्म को निज कर्तव्य को प्रेम भाव सहित तो मन ध्यान दे करती आसंतु तांको से तो कथा नमस्ते प्रेम जी नमस्ते सर जी भाई प्रेम हाँ जी सर आप अपने कार्य के बारे में हाँ जी जरा विस्तार से बताइए आपका जो अनुभव है वो भी बताइए मैं कैट्स एम्बुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ हाँ। और जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है 102 से जो कॉल आती है हम मूव करते हैं पेशेंट के पास हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास तो दो साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम Hmm. अपना किट पहन के ग्लव्स मार्क्स पहन के पेशेंट को जहाँ वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं जो भी हॉस्पिटल में हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं आपको तो वैक्सीन की दोनों डोज लग गई होगी बिल्कुल सर तो दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाएं इसके लिए आपका क्या संदेश है सर बिल्कुल सभी को ये डोज लगवानी चाहिए और अच्छी ही है फैमिली के लिए भी अब मुझे मेरी मम्मी कहती है ये नौकरी छोड़ दो मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा क्योंकि सब इस कोरोना काल में सब भाग रहे हैं सब नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं मम्मी भी मुझे बोलती है कि बेटा ये नौकरी छोड़ दे मैंने बोला नहीं मम्मी मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा ये माँ को दुखी मत करना नहीं सर समझाना हाँ जी लेकिन ये जो आपने माँ वाली बात बताई ना हाँ जी ये बहुत ही छूने वाली है आपके माता जी को भी हाँ जी मेरा प्रणाम कहिएगा बिल्कुल हाँ हाँ जी और प्रेम जी मैं आपके माध्यम से हाँ जी ये एम्बुलेंस चलाने वाले हमारे ड्राइवर भी हाँ जी कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं हाँ जी और हर एक की माँ क्या सोचती है बिल्कुल सर ये बात जब श्रोताओं तक पहुँचेगी हाँ जी मैं जरूर मानता हूँ कि उनको भी दुल को छू जाएगी हाँ जी प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप एक प्रकार से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं धन्यवाद सर जी धन्यवाद भैया धन्यवाद साथियों बंधुगण प्रेम वर्मा जी आंक भली हजार हजार लोक आज निज जीवन को बाजी लग लोक सेवा करोना विरुद्ध संग्राम 
जिते गुड़े जीवन रक्षा करम्बुलांस ड्राइवर मान बहुत बड़ जोगदान रही प्रेमजी आपण को एवं सारा देश में थी आपण साथी मान बहुत बहुत साधुवाद देवा चाहे आपण मैंने ठीक समय रे रोगी पाखे पहुँचु था आकों जीवन बंचाऊ था मोर प्रिय देशवासी एक सत जे करोना द्वारा अनेक लोक संक्रमित होोन ठीक हो लोक संख्या मध्य बहुत अधिक गुरुग्रामर प्रीति चतुर्वेदी जी मध्य निकटने करोन परास्त कर प्रीति जी मन की बात जरिया मो सहित कथा अनुभव आम पाई खूब उपयोगी हे प्रीति जी नमस्ते नमस्ते सर कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ जी सबसे पहले तो मैं आपकी कोविड 19 से सफलता पूर्वक लड़ने के लिए सराहना करूंगा थैंक यू सो मच मेरी सर। कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो जी शुक्रिया सर प्रीति जी हाँ जी सर ये सिर्फ आपके परिवार में आप ही का नंबर लगा कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए नहीं नहीं सर मैं अकेली ही हुई थी चलिए भगवान की कृपा रही अच्छा मैं चाहूंगा हाँ जी सर कि आप अपने इस पीड़ा के अवस्था के कुछ अनुभव अगर साझा करें तो शायद जो श्रोता है उनको हाँ भी ऐसे समय कैसे अपने आप को संभालना चाहिए इसका मार्गदर्शन मिलेगा जी सर जरूर सर इनिशियली इस स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लथार्जिक मतलब बहुत सुस्ती सुस्ती आया और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये सिम्टम्स है तो मैंने टेस्ट कराने के टेस्ट कराया दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसी मेरे को पॉजिटिव हुआ मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया एक रूम में आइसोलेट करके आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर तो आपका परिवार बच गए आपके क्विक एक्शन के कारण जी सर वो बाकी सब का भी बाद में कराया था बाकी सब नेगेटिव थे मई पॉजिटिव थे उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अंदर अपनी जरूरत का सारा सामान रख के उसको मैं अपने आप अंदर कमरे में बंद हो गई थी और उसके साथ साथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी तो मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा आयुर्वेदिक और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और सर मैं दिन में मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी उससे मैंने हेल्दी फूड जो की प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया मैंने मैंने बहुत सारा फ्लूड लिया मैंने स्टीम लिया गार्गल किया और हॉट वाटर लिया मैंने दिन भर मैं इन सब चीजों को ही अपने जीवन में लेती आई डेली और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है बहुत मेंटली स्ट्रांग करना जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज्यादा रीडिंग एक्सरसाइज करती थी ना उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने से मुझे अच्छा प्रीति जी जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया आप संकट से बाहर निकल आई हाँ अब आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है हाँ जी तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए इसके देखभाल के लिए अभी क्या कर रही हैं सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया है ठीक है मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी जो की मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं धन्यवाद प्रीति जी थैंक यू सो मच सर आपने जो जानकारी दी मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के काम आएगी आप स्वस्थ रहें आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मोर प्रिय देशवासी जे भली आज आम स्वास्थ्य क्षेत्र लोक आगधाड़ीर योद्धा मान दिन राति सेवा कार्य लग रही ठीक यही समाज अन्न लोक मैंने ये समय पछरे ना देश पुणी थे एकजुट हो करोना विरुद्ध संग्राम करुची देखु किए क्वरेन्टाइन पर औषध आनी दे किए पनीपरिया क्षीर फल आदि पहुंचाऊ किए मगणा आंबुलान्स सेवा रोगी को देशर अलग अलग अंचल एभली घड़ीसंधि मुहूर्त में स्वेच्छासेवी संगठन गुड़िक आगे आसी अगर सहायतापी जहाँ करता ता चेषा कर गाँ गहर नूतन सचेतनता देखा जाड नियम कड़ाकड़ी भाव पालन पूर्वक लोके निज निज गाँ को कॉविड्रु रक्षा कर जो लोक मैंने बाहर आसूं से मई सठिक व्यवस्था करहरांचल अनेक नवजुवक आगे आसी निज निज अंचल जपरी करोना न व्यापे से स्थानीय लोकों सहित मिलमिशी चेष्टा करोटेपटे देश 
राती दिन डाक्तखाना भेन्टिलेटर और औषध पर कम कला बेले अंपटे देशवासी करोनार आहवान को पारु पर्यत सामना कर भावना अन्न को केते शक्ति दिए केते विश्वास दिए ये जहा कि चेष्टा चली समाज पर बहुत बड़ सेवा यह समाज शक्ति बढ़ाई था मोर प्रिय देशवासी आज मन की बात संपूर्ण चर्चा को आम करोना महामारी पर्यत ही सीमित रखिंट कारण आज आम सब बड़ प्राथमिकता है रोग को परास्त करने आज भगवान महावीर जयंती यही अवसर में मु समस्त देशवासी को शुभकामना देवा चाहे भगवान महावीर बार्ता आम को तप और आत्मसंजम प्रेरणा दे था एवं रमजान पवित्र मस चली आग को बुद्ध पूर्णिमा आसूची गुरु तेग बहादुर जी चारिशतम प्रकाश पर्व रही आउ एक महत्वपूर्ण दिवस होचिशे बैशाख टैगोर जयंती ये सबू आम को निज कर्तव्य पालन करने प्रेरणा दे था जड़े नागरिक भाव में आम निज जीवन जेते कुशलतार सहित निज कर्तव्य पालन करवा आम संकटमुक्त हो भविष्य मार्ग से सेक बेगरे आग को बढ़ी चल कामना सहित तो, मु पुनर्व आप समस्त को अनुरोध करने को चाहे जे वैक्सीन समस्ते लगवा एवं सवधान अवलम्बन करने दवाई भी कड़ाई भी ये मंत्र केवे भूल आम समस्ते मिलमिशी संकट रु मुकुली पार यही विश्वास सहित तो, आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार